সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে 3 দিন পর 10 থেকে 12 টি কন্টেইনারে জ্বলছে আগুন বিভিন্ন স্থান থেকে বের হচ্ছে কালো ধোঁয়া সীতাকুণ্ডে বিস্ফোরণে এখনো নিখোঁজ ফায়ার সার্ভিস কর্মী সফিউল রবিউল পরিবারের শোকের ছায়া সীতাকুণ্ড অগ্নিকাণ্ডে বিদেশে ভাবমূর্তি খুনের সংখ্যায় উদ্যোক্তারা একসাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা লক্ষ্য দেশে এক তৃতীয়াংশ খাদ্যপণ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক বছরে ৪৫ লাখ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে জটিল রোগে বাজেটে ব্যাংক হিসেবে বাড়ছে বাড়তে পারে আবগারি শুল্ক কম সুদ ও বাড়তি খরচে বিমুখ হতে পারেন গ্রাহক স্বাগত সকাল নয়টার এক ঘন্টার বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি সাইন ইসলাম এবং আমি আলী আশরাফ শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত শুরুতে জানাচ্ছি সীতাকুণ্ডে আগুনের খবর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে তিন দিন পর প্রায় দশ বারোটি কন্টেইনারে আগুন জ্বলছে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এখনও ডিপোর বিভিন্ন স্থান থেকে বের হচ্ছে কালো ধোয়া ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে বিএম ডিপোতে এখন পর্যন্ত হাইড্রোজেন পাওয়ার অক্সাইড ভর্তি পনেরোটি কন্টেইনার বিস্ফোরিত হয়েছে এখনও অবিস্ফোরিত রয়েছে বারোটি যা যে কোনো সময় বিস্ফোরিত হতে পারে এদিকে সংস্থাটি জানিয়েছে আগুন আর না ছড়ালে পুরোপুরি নিপতে সময় লাগবে কেননা বিস্ফোরণের সংখ্যায় পানি দিতে কাছাকাছি যাওয়া যাচ্ছে না গত শনিবার রাতে সীতাকুণ্ডের শীতলপুর এলাকা এই ডিপোতে ভয়াবহ আগুন লাগে ঘটনা তদন্তে কাজ করছে জেলা প্রশাসন ফায়ার সার্ভিস কাস্টমস ও বন্দর কর্তৃপক্ষের আলাদা চারটি কমিটি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কন্টেইনার ডিপোতে তিন দিন পরও প্রায় দশ বারোটি কন্টেইনারে আগুন চলছে নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস সেনা ও নৌবাহিনী কর্মীরা আগুনে ক্ষয়ক্ষতি আশপাশের পরিস্থিতি নিয়ে জানাতে শীতলপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আলামিন হোসেন আলামিন এখনকার পরিস্থিতি জানাবেন আগুন নেপাতে সময় লাগার কথা জানিয়েছে কত সময় লাগবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু জানিয়েছে কিনা পরিস্থিতি জানাবেন এখনও অন্তত বারো থেকে পনেরোটি কন্টেইনার আসলে আগুন জ্বলছে সেগুলো প্রত্যেকটাই গার্মেন্টস পণ্যে ভর্তি আমি যদি এখনকার চিত্র আপনাকে একটু দেখাতে চাই আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে ফায়ার কর্মীরা তারা যে কি সেটি হচ্ছে যে কন্টেইনারগুলো ছিদ্র করে আসছে যে ভেঙে দিয়ে সেখানে পানি প্রবেশ করিয়েছেন এবং এর পরবর্তীতে সেখানে তারা আগুন নেবানোর চেষ্টা করছেন তারা অক্লান্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন আসলে কোনোভাবেই তারপর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না আগের খবরে আমরা যেমনটা দেখেছিলাম তার বাইরে এখনও কিন্তু এই দিকটাতে অর্থাৎ আমরা আগে যেটা আপনাকে দেখেছিলাম সেইখানটা থেকে এখন আমরা প্রবেশ যে পথ সেখানে রয়েছি আর সেখানে আসলে এখনও তারা যে কন্টিনিউগুলো ধোয়া উঠছে ফায়ার ব্রিগেডের পক্ষ থেকে আমাদের একটা তথ্য দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে এই ডিপোতে মোট কন্টিনিউর সংখ্যা হচ্ছে চার হাজার তিনশো আঠারোটি আমদানিকৃত দ্রব্যসহ হচ্ছে পাঁচশো সাতান্নটি কম বেশি হতে পারে দু একটি রপ্তানি সহ হচ্ছে পাঁচশো সাতষট্টিটি এর বাইরে খালি কন্টেইনার রয়েছে দু হাজার আটশো সাতানব্বইটি বিপজ্জনক কন্টেইনার আপনি মূল প্রতিবেদনে যেমনটা বললেন যে সাতান সাতাশটি কম সাতাশটি কন্টেইনারে সেখানে হাইড্রোজেন পাওয়ার অক্সাইড ভর্তি ছিল এর মধ্যে আটটি পৃথক করা গেছে বারোটির অবস্থা হচ্ছে পনেরোটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে অর্থাৎ খুঁজেই পাওয়া যায়নি কোথায় গেছে আর লোড সাধারণত কন্টেইনার আগুনে পুড়েছে এখন পর্যন্ত একশোটিরও বেশি কন্টেইনার আগুনে পুড়ে গেছে এটা হচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের সর্বশেষ যেটা তথ্য আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিলাম যে কেন প্রথমে আসলে আগুন নিভাতে যেহেতু এটা একটি ডিপো এখানে কেমিক্যাল থাকতে পারে হাইড্রোজেন পাওয়ার অক্সাইডের মতো কেমিক্যাল এখানে রয়েছে কেন তার আসলে আগুনের যে নিভাতে পানির ব্যবহার করলো এবং তাহলে তো ফায়ার ব্রিগেডের যে আটজন সদস্য মারা গেছেন এখন যে নিখোঁজ রয়েছেন তাদের তো আসলে এই নির্মম পরিস্থিতি হতো তারা যেটি বলছেন যে তারা যখন এখানে আসছেন নয়টার দিকে আসেন এবং রাস্তাটিতে জ্যাম ছিল এর পরবর্তীতে স্টেশন যে অফিসার থাকেন তিনি তাকে তিনি জানতে চেয়েছেন যে আসলে এখানে কী কী আছে তারা যেটি বলছেন যে এখানে সব গার্মেন্টস এক্সপোরেজ এবং গার্মেন্ট পণ্য অফিসার রয়েছেন যখন কোম্পানি ডিপো কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এরকম একটি তথ্য দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত প্রত্যেক কন্টেইনারই হচ্ছে গার্মেন্টস এক্সপোরেজ এবং গার্মেন্টস পণ্য রয়েছে তখন তারা যেহেতু সলিড ফায়ার এখানে বা সলিড বিষয় এই জন্য তারা আসলে কেমিক্যালের কথা তথ্য লুকিয়েছেন যার কারণ তারা কিন্তু সেখানে 
পানি যেটি নির্বাপনের জন্য পানির ব্যবহার করেছেন এবং পরবর্তীতে সেটি বিস্ফোরিত হয়েছে যার কারণে নয় থেকে দশ জনের যে বিষয়টি বা বিস্ফোরিত দ্বিতীয় দফা বিস্ফোরিত হয়েছে এবং এখানকার ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক যিনি আখতারুজ্জামান তিনি যেটি বলছেন যে তারা চেষ্টা করেছিলেন তাদের এখানে ফোম ছিল তাদের এখানে অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ছিল যেটা আগুন নির্বাপনে ব্যবহার করা হয় কিন্তু ডিপো কর্তৃপক্ষকে তারা বারবার জিজ্ঞেস করেছেন যে কেন আসলে এখানে কি কি পণ্য রয়েছে তখন তারা শুধুমাত্র গার্মেন্টসের কথাই বলছেন যার কারণে আসলে তখন আগুন অবিস্ফোরিত রয়েছে মানে সেগুলো হচ্ছে ঝুঁকি মুক্ত কিনা সেগুলো কি বাইরে বের করা হবে আসলে বাইরে বের করা সেগুলো তারা চিন্তিত করতে পেরেছেন এখন গতকালকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তারা যেটি বলেছিলেন যে সেটা বিশেষ পদ্ধতিতে অপসারণ করা হবে কিন্তু সেগুলো মারাত্মক রকম গরম হয়ে যাচ্ছে এখন সেখানে তারা আপাতত সেটি চিন্তিত করেছেন যে কতগুলো ছিল কোন প্রক্রিয়া ছিল এর বাইরে আসলে আরও আশেপাশে আছে কি না আরও আশেপাশে কন্টেনার আছে কি না সেইটা তার আসলে খোঁজার চেষ্টা করছেন এবং সেই অনুযায়ী আসলে তারা ব্যবস্থা নেবেন কারণ আবার বিস্ফোরিত হতে পারে এবং তারা আশঙ্কা করছেন যেই বারোটি এখনও অবিস্ফোরিত রয়েছে সেগুলো আসলে যে কোনো সময় বিস্ফোরিত হতে পারে বলে তারা আশঙ্কা করছেন চট্টগ্রামের শীতলপুর থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী আলামিন হোসেন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কন্টেইনার ডিপোতে আগুনে দগ্ধ একাত্তর জন চিকিৎসা নিচ্ছেন বার্ন ইউনিটে চট্টগ্রাম মেডিকেলে বার্ন ইউনিটে ভর্তি ছাপ্পান্ন জনের মধ্যে সতেরো জনের শ্বাসনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মধ্যে সংকটাপন্ন চারজন এদিকে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি পনেরো জনের দশ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সীতাকুণ্ডে বিস্ফোরণের পর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা নিতে যায় দুই শতাধিক মানুষ তাদের মধ্যে ছাপ্পান্ন জনকে ভর্তি করা হয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ওয়ার্ডে দগ্ধ সতেরো জনের শ্বাসনালী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের মধ্যে দশ জনের অবস্থা সংকটাপন্ন এছাড়াও চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছে আরও অনেকে কেমিক্যালের কন্টিনিউ তো আগুন ধরছে ওই কেমিক্যালের হাওয়া এসে সারা গায়ে ভরে গেছিল কেমিক্যালি সোমবার চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন ইউনিট পরিদর্শন করেন সামন্তলাল সেন সহ তিন সদস্যের একটি দল এ সময় দগ্ধ কয়েকজনকে ঢাকায় আনার পরামর্শ দেন সামন্তলাল সেন আইডেন্টিফাই করেছি যে তিনজন রোগীকে যদি তার আত্মীয়স্বজন এবং সবকিছু রাজি হয় তাহলে আমরা ঢাকা নিয়ে যেতে তাদেরকে হবে নিয়ে যাওয়া উচিত কারণ তাদের শরীরের বার্ন ইলেনশন বা শরীরটা ফুলে যাচ্ছে তাতে কিন্তু আস্তে আস্তে শ্বাস নিতে অসুবিধা হবে বার্ন আইসিউ ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট জায়গা ঢাকার শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি দগ্ধ পনেরো জনের মধ্যে দশ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ রোগীদের বেশিরভাগের শ্বাসনালী পুড়ে গেছে এছাড়া সমস্যা দেখা দিয়েছে চোখে দগ্ধদের চিকিৎসায় গঠন করা হয়েছে দশ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড চোখের ওনারা দেখে গেছেন পর্যাপ্ত পরিমাণ চিকিৎসা দিয়ে গেছেন তবে আমরা যতটুকু আপনার সাধারণভাবে দেখতে পাচ্ছি যে এরা সবাই এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে দেখার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে এখন পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন দুইশো জন শামীমা রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সীতাকুণ্ডে আগুন বিস্ফোরণে আহতদের খবর জানাতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে যোগ হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আসান রিটন রিটন আমাদের জানাবেন যে এখন হাসপাতালের অবস্থা কীরকম দেখতে পাচ্ছেন মেডিকেল বোর্ড যে চারজন সংকটাপন্ন রয়েছে তাদের কথা কি বলছেন এবং নয়টা থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল ডিএনএ পরীক্ষা সেটা কি শুরু হয়েছে কিনা দেখুন আমরা শুরুর দিকে যেরকম দেখেছিলাম রোগীদের যে উদ্বেগ উদ্যমটা এবং যারা একেবারে সিরিয়াস অবস্থা ছিলেন তাদের অবস্থা এখন বলা যেতে পারে যে অনেকটা স্থিতিশীল অবস্থা আছে আমরা একটু বলি যে গত শনিবার সীতাকুণ্ড ডিপোতে অগ্নিকাণ্ডে যারা আহত হয়ে এখানে এসেছিলেন তাদের অনেকেই ইতিমধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন এর মধ্যে যারা এই মুহূর্তে আছেন তাদের মধ্যে একটি বড় অংশ হচ্ছে চট্টগ্রামের যে বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট রয়েছে সেখানে এবং যতগুলো রোগী এই মুহূর্তে এখানে ভর্তি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর ওয়ার্ড হচ্ছে সেটি এবং যারা সেখানে আছেন তাদের বেশিরভাগ বেশিরভাগের অবস্থা আসলে খুব বেশি ভালো না গতকালকে তাদেরকে দেখা ছিল ঢাকা থেকে ডাক্তার সামন্তলাল 
সকাল ছেলে ছিলেন তিনি বলে গিয়েছিলেন যে সবার মধ্যে তিনজনের অবস্থা খুবই গুরুতর এবং তাদেরকে যাতে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমরা দেখেছি এবং শুনেছি ইতিমধ্যে গতকালকে রাতে সেই তিনজনের মধ্যে একজনকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বাকি দুজনকে ঠিক কখন নেওয়া হবে সেটি হয়তো আজকে আমাদেরকে কর্তৃপক্ষ জানাতে পারবেন এটি এরা ছাড়া অন্যান্য যারা আছেন তাদের অবস্থাও যে খুব বেশি ভালো তা না তবে এই মুহূর্তে তাদের অবস্থা কিছুটা স্থিতিশালে স্থিতিশীল আছে এমনটি সবাই বলছেন আমরা একটু বলে রাখতে চান গতকাল দেখেছিলাম সকাল নয়টা থেকে সকাল আটটা থেকে যে সমস্ত মরদেহের শনাক্ত করা যাচ্ছিল না তাদের পরিবারের লোকজনের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা শুরু হয়েছে গতকাল একুশ পরিবারের চৌত্রিশ জনের নমুনা নেওয়া হয়েছিল আজকে সকাল নয়টা থেকে এই কার্যক্রমটি আবারও শুরু করার কথা থাকলেও এখনও পর্যন্ত আসলে সেটি শুরু করা হয়নি আমরা দেখছি যে তাদের যে সমস্ত যন্ত্রপাতি রয়েছে সেগুলো নিয়ে তারা বসছেন এবং যদি কোনো পরিবারের লোকজন এখানে আসেন তাদের মরদেহ শনাক্ত করার জন্য ডিএনএ টেস্ট দিতে তারা সেটি নেওয়া শুরু করবে অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে তারা সব ধরনের প্রস্তুতি তাদের আছে এবং তারা যে কোনো মুহূর্তে তাদের সেই কাজটি শুরু করবেন আমরা বলতে চাই যে পর্যন্ত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যে সমস্ত মরদেহ আনা হয়েছে তার মধ্যে পঁচিশ জনের পরিচয় শনাক্ত করা গেছে এবং তাদের পঁচিশ জনকে পঁচিশ জনের যে পরিবার তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এই মুহূর্তে জেলা পুলিশ এবং ডিসি অফিসের যে সমস্ত কর্মকর্তা রয়েছেন তারা তাদের রোগীদেরকে এবং রোগীর স্বজনদেরকে সার্বিকভাবে সহায়তা দেওয়ার জন্য সব ধরনের প্রস্তুত তারা নিয়েছেন কিছুক্ষণের পরেই ডিএনএ নমুনা শুরু হবে তারপরে আগামী এক মাস পর সেই ডিএনএ টেস্ট দেওয়া হলে তখন আসলে বোঝা যাবে কে কোনটি কার মরদেহ তখনই তাদের কাছে আসলে চূড়ান্তভাবে তাদের মরদেহটি পৌঁছে দেওয়া হবে এই হচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে সীতাকুণ্ডের ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার সর্বশেষ খবর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী আসার বিটা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কন্টেইনার ডিপোতে আগুনে দগ্ধ আরও তিনজন রাতে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছেন এ নিয়ে মোট ভর্তি রয়েছেন আঠারো জন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে দগ্ধদের মধ্যে দশ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক আরও জানাতে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী বনিব নে কামাল বনি জানাবেন আহত যারা রয়েছেন তাদের এখন কি পরিস্থিতি আর রাতে তো তিনজন ভর্তি হয়েছেন তাদের শারীরিক পরিস্থিতি জানাবেন আশরাফ রাত বারোটার পর তিনজনকে কিন্তু আসলে চট্টগ্রাম থেকে এখানে ভর্তি করা হয়েছে অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন ঠিক রাত বারোটার আগে অর্থাৎ সাড়ে এগারোটার দিকেও কিন্তু একজনকে আনা হয়েছে মোট এখন পর্যন্ত বার ইনস্টিটিউটে ভর্তি আছেন উনিশ জন রোগী আমরা কথা বলছিলাম এখানে যারা এসেছেন আত্মীয় স্বজন তাদের সাথে অথবা যারা কর্মরত রয়েছেন ডিউটি ডিউটি ডক্টর তাদের সাথে আমরা কথা বলছিলাম আমরা কিন্তু জানতে পেরেছি যে গতকালকে যে রাত বারোটার পর থেকে যার যে তিনজন এসেছেন তাদের মধ্যে দুজনকে ইতিমধ্যে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং আরেকজন যিনি রয়েছেন তাকে কিন্তু ইমার্জেন্সিতে ডাকা হয়েছে তিনি স্বেচ্ছাসেবক ইমামুল আমরা যতটুকু তার পরিচয় পেয়েছি এবং তিনি আসলে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার সময় কিন্তু তিনি আহত হন এবং তার মূল সমস্যা ইনহেলেশন পাশাপাশি কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রচুর যে রোগীদের যে চাপ বা রোগীদের সাপোর্ট দেওয়ার যে বিষয়টি সেটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আমরা এমন দু একজনকে পেয়েছি যারা কিনা তাদের স্বজনদের খোঁজে এসেছেন অর্থাৎ মিসিং কেস কিন্তু আমরা পেয়েছি এবং আমরা জানতে পারলাম যে এরকম আরও বেশ কয়েকজনই কিন্তু আসছেন তারা কী অবস্থা জানার জন্য পাশাপাশি আমরা যদি আপনাকে একটু চিকিৎসার অবস্থা জানাতে চাই এখন পর্যন্ত এই জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে যারা ভর্তি আছেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগের অবস্থায় কিন্তু আশঙ্কাজনক বা গুরুতর বলা চলে যার মধ্যে তিন চারজনকে এরই মধ্যে আইসিউতে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে আমরা যখন গতকালকে আসলে কথা বলছিলাম এই হাসপাতালের পরিচালক বা আজকে যখন আমরা ডিউটি ডক্টরের সাথে কথা বলছিলাম তারা কিন্তু বলছিলেন যে বেশিরভাগেরই শ্বাসনালী পুড়ে গেছে যেহেতু শ্বাসনালী পুড়ে গেছে সেক্ষেত্রে আসলে তাদের রিকভার করার বা তাদের সুস্থ হয়ে ওঠারটা কিন্তু খুব চ্যালেঞ্জিং একটি বিষয় সেই বিষয়গুলো আসলে মাথায় রেখে কিন্তু তাদের চিকিৎসা সেবা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং আপনি জানেন যে চট্টগ্রামে এরই মধ্যে এই শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটের প্রধান সমন্বয়ককে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি টিম পাঠানো হয়েছে এবং সেই টিম থেকে কিন্তু এরই মধ্যে আরও সাত থেকে দশ জনকে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে আনার একটি রিকমেন্ডেশন বা আনা লাগতে পারে এরকম একটি কথা কিন্তু তারা জানিয়েছেন সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিচ্ছি যে আজকেও কিন্তু আরও কিছু রোগী আসতে পারে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী বনিব নে কামাল চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কন্টেইনার ডিপোতে বিস্ফোরণের ঘটনায় এখনো নিখোঁজ রয়েছেন সিরাজগঞ্জের ফায়ার সার্ভিস কর্মী শফিউল ইসলাম এবং নওগার রবিউল ইসলাম মৃত্যু নিশ্চিত জেনে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার নাগরোহা গ্রামের শফিউল ইসলাম এক বছর আগে যোগ দেন ফায়ার সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন কুমিল্লা ফায়ার স্টেশনে সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে বিস্ফোরণের পর সেখানে যান অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে পেশাগত দায়িত্ব পালনে আগুন নেভানোর সময় পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর সাথে কথাও বলছিলেন তিনি হঠাৎই কেটে যায় মোবাইল ফোনের লাইন এরপর থেকেই খোঁজ নেই সফিউলের সন্তানের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন নওগাঁ সদরের চরপাথুরিয়া মহল্লার রবিউল ইসলামের পরিবারও দেড় বছর আগে ফায়ার সার্ভিসে যোগদানের পর ট্রেনিং শেষে পোস্টিং হয় সীতাকুণ্ড ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে জীবন বাজি রেখে আগুন নিভানো সেই অভিযানে ছিলেন তিনিও তবে বিস্ফোরণের পর থেকেই সন্ধান নেই তার পরিবার এখন শোকের ছায়া রবিউল ইসলামের স্বপ্ন ছিল এটাই ছোট ভাই এবং সুশিক্ষিত করে এটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার চিন্তা ভাবনা ছিল আর কি পেশাগত দায়িত্ব পালনে গিয়ে শহীদ এসব বীরদের জাতি স্মরণে রাখবে সারা জীবন প্রিয়জনকে হারানোর ব্যথায় কাতর হলেও তাদের আত্মত্যাগে গর্বিত পরিবারের সদস্যরা শামীমা রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সীতাকুণ্ড দুর্ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে দেশের বেসরকারি খাতের অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপোর ব্যবস্থাপনা উদ্যোক্তারা বলছেন সম্মিলিতভাবেই এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে বিদেশে ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করছেন রপ্তানি খাতের উদ্যোক্তারা তারা জানান ক্ষতিপূরণ না পেলে কারখানাগুলো ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন হবে চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর চাপ কমাতে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে বেসরকারিভাবে গড়ে ওঠে প্রথম কন্টেইনার ডিপো বর্তমানে এ খাতে মোট প্রতিষ্ঠান উনিশটি রপ্তানি পণ্যের নব্বই ভাগ ও আমদানির দশ ভাগের ব্যবস্থাপনা হয় বেসরকারি ডিপোর মাধ্যমে চব্বিশ বছরের ইতিহাসে এসব ডিপোতে সীতাকুণ্ডের মতো ভয়াবহ দুর্ঘটনা হয়নি মালিক সমিতির হিসাবে বিএম ডিপোতে ছিল আমদানি পণ্যের পাঁচশো রপ্তানি পণ্যের আটশো কন্টেইনার যার পঁচানব্বই ভাগই আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সমিতির প্রাথমিক হিসাব আগুনে তেরোশো কোটি টাকার পণ্য পুড়েছে তবে টাকার অঙ্কের ক্ষতির চেয়ে শিল্পের ক্ষতি অনেক বেশি বলছেন উদ্যোক্তারা তারা জানান বৈশ্বিক ক্রেতাদের আস্থাই অভ্যন্তরীণ ডিপো পরিচালনার মূল শক্তি সীতাকুণ্ডের দুর্ঘটনায় এই আস্থায় চির ধরাবে কেউ কাকেও ব্লেম গেম দিয়ে লাভ নাই আমরা এখন উন্নত দেশে যাওয়ার পথে এবং আমাদের ওয়ার্ল্ডে আমরা নাম্বার টু ইন গার্মেন্ট সেক্টর সুতরাং এটাকে আমরা যেভাবেই হোক আমাদেরকে এটা ঠেকাতে হবে বিএম ডিপোতে রপ্তানির জন্য রাখা পণ্যের সিংহভাগই তৈরি পোশাক খাতের ক্ষতির পরিমাণ জানাতে সদস্যদের চিঠি দিয়েছে শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ প্রাথমিকভাবে পনেরোটি কারখানার পণ্য থাকার তথ্য পেয়েছে তারা উদ্যোক্তারা জানান এ সংখ্যা আরও বাড়বে তারা বলেন রপ্তানি পণ্যের ক্ষতির এই দায় নিতে হবে ফ্রেড ফরওয়ার্ডিং এজেন্সি ডিপো মালিক সমিতি বন্দর কর্তৃপক্ষ সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে যেগুলো সংস্থার জড়িত আছে এই সংস্থার সঙ্গে আমরা জানিয়েছি বন্ডে জানানো হয়েছে যে তা নাহলে শিপমেন্ট না করে তাদের উপরে দায় চলে আসবে থ্রি হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাদের ডিউটি হবে ইত্যাদি যেদের দুর্ঘটনা তাদের কোনো দোষ নেই আমরা বন্ডকে চিঠি দিয়েছি আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকেও চিঠি দিয়েছি যে এই ব্যাপারে দেখার জন্য যেমন আমাদের শিপার যারা আছে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ক্ষতিগ্রস্ত কোম্পানির তালিকায় আছে প্যাসিফিক জিন্স প্রাণ অনন্ত গ্রুপ হামিম ফোর এইচ এশিয়ান গ্রুপ সহ অনেক কোম্পানি তাদের তৈরি পণ্য যাওয়ার কথা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এসবের ক্রেতা এইচ এন এম সহ অনেক আন্তর্জাতিক কোম্পানি রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ সংবাদে আরও যা থাকবে কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে একশো পাঁচ কেন্দ্রের উননব্বইটি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বলছে পুলিশ মোতায়েন থাকবে বারো প্লাটুন বিজেপি সারা দেশে দেড় হাজার অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিক বন্ধ হলেও এখনো চলছে নিবন্ধনবিহীন অনেক প্রতিষ্ঠান দেশের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি খাদ্য পণ্যের রয়েছে ক্ষতিকর রাসায়নিকের উপস্থিতি জাতিসংঘ ও সরকারের যৌথ গবেষণায় উঠে এসেছে এই তথ্য খাদ্যের ভেজালের কারণে বছরে ৪৫ লাখ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে জটিল রোগে
দিনে দিনে বাড়ছে ভেজালের দৌড়াত্ম অতি মুনাফা ও দীর্ঘদিন মজুদের জন্য নেয়া হচ্ছে ভেজালের আশ্রয় কৃষি তথ্য সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী মাছে ফরমালিন ও ফুলকাতে মেশানো হচ্ছে রং মুড়িতে ইউরিয়া চানাচুর ও জিলাপিতে পোড়া মবিল দুধে ও মিষ্টিতে ফরমালিন শতাধিক খাদ্য পণ্যে ব্যবহার হচ্ছে রাসায়নিক যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট হয় তাহলে আমরা কিন্তু কোন শিল্প উৎপাদন করলো তার বিরুদ্ধে আমরা আইন ব্যবস্থা গ্রহণ করি এবং করতে পারি কিন্তু যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট না হয় সরাসরি র মেটেরিয়াল হলো যেমন দুধে আসলো চালে আসলো ডালে আসলো আমাদের দেশে অধিকাংশই কিন্তু প্যাকেটজাত হয় না আবার ইদানিং কিছু কিছু কোম্পানি চাল ডালকে প্যাকেটজাত করছে তাহলে ওই সোর্স খুঁজতে হবে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে চাল বাদাম ভুট্টা সহ নয়টি খাদ্য পণ্যের নমুনায় মিলেছে আফলাটক্সিন যা লিভার ক্যান্সারের কারণ আমরা ফাস্ট ফুডের উপর নির্ভরশীল তাহলে আমি যেই খাবারটা খাচ্ছি সেখানে ফাস্ট ফুডটা এটা কিন্তু এক ধরনের আমরা যদি এটাকে বেশি পুড়িয়ে খাই এখানে কিন্তু অ্যাক্রিলামাইড যেটা একটা ক্যান্সার এজেন্ট আপনি রান্নাঘরের পরিবেশ খারাপ রেখে আপনি কিভাবে একটা ভালো খাবার আশা করেন আমাদের ফ্রিজে এরকম সব খাবার অনেক সময় আমরা ওপেন রেখে দিই সেই জায়গাগুলিতে আমাদের সচেতন হতে হবে জাতিসংঘ সরকারের যৌথ গবেষণায় দেশে চল্লিশ ভাগ খাদ্যেই ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি মিলেছে বছরে ৪৫ লাখ মানুষ খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা চালের দাম বাড়ায় একে অপরকে দুষছে মিল মালিক ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা ধানের দাম বাড়ার অজুহাতও দাঁড় করিয়েছেন তারা কিন্তু যথেষ্ট মজুদ থাকার পরও দাম বাড়া অযৌক্তিক বলছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ব্যবসায়ীদের কারসাজিকেই দায় করছে সংস্থাটি সোমবার বিকেলে চাল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে এসব বিষয় উঠে আসে চালের দাম যখন বাড়ছে ধানের দাম নিয়ে তখন অসন্তুষ্ট কৃষক ধানের দাম মনে করেন একশো থেকে দেড়শো টাকা মন করা কমে গেছে ধানের মনে প্রায় একশো টাকা কমেছে অথচ ধানের দামকে সামনে আনার চেষ্টা করছে মিল মালিক ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা চালের দাম বাড়ায় মজুদের পাল্টা পাল্টি অভিযোগ তাদের আমরা ধান নিয়ে একটু সমস্যা আছে সমস্যা আছে মানে ধানটা কেউ সেরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ধান ভিজা ইনা তো অর্ডার নাই না এনাদের মিলে আমাদের মার্কেটের বিশ থেকে পঞ্চাশটা লোকের এক এক গাড়ি করে অর্ডার দেওয়া আছে চালের দাম কত ফর্তা পড়েছে এটা যতদিন পর্যন্ত আপনারা না পারেন স্যার ততদিন পর্যন্ত এই বাজার নিয়ন্ত্রণে আসবে না বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান মিল মালিক ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের বৈঠকে ডাকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পরে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান প্রায় সাড়ে এগারো লাখ টন চাল মজুদ রয়েছে এরপরও দাম বাড়া কারসাজি ছাড়া কিছু নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি তিনি জানান পাহাড়ি ঢলে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ ধান নষ্ট হয়েছে সারের দাম কমানোয় উৎপাদন খরচও বাড়েনি আমরা যারা বিক্রি করছি আইডিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কুমিল্লা সিটি নির্বাচনের একশো পাঁচটি কেন্দ্রের মধ্যে উননব্বইটিকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের তালিকায় রেখেছে পুলিশ সাতাশ জন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে থাকবে বারো প্লাটুন বিজিবি তবে বেশি কিংবা কম নয় বরং সব কেন্দ্রে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানালেন নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা কুমিল্লা সিটি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ পনেরো জন নির্বাচন সামনে রেখে এরই মধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে প্রশাসন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে একশো পাঁচটি কেন্দ্রের তালিকা করে উননব্বইটিকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এর মধ্যে সদর দক্ষিণে নয় নম্বর ওয়ার্ডের বত্রিশটি কেন্দ্রের সবগুলোই রয়েছে এ তালিকায় ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্ন রাখতে কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ডগুলো নিরাপত্তায় পুলিশের পাশাপাশি থাকবে বিজিবি ও র্যাব সদস্য সকল সেন্টারই আমাদের জন্য একই গুরুত্বের কিন্তু আমরা কিছু কিছু সেন্টার থাকতে পারে যেগুলো আমরা একটু চিন্তা করছি যে বিভিন্ন কারণে তার তার সেখানে আমাদের ডিপ্লোমেন্ট বাড়ানোর প্রয়োজন সেই বিবেচনায় আমরা পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ সদস্য আমরা মোতায়েন করা হবে যেন আমরা পুরো শহরটাকে নিরাপত্তার চাদর আমরা ঢেকে ফেলতে পারি বিজিবির বারো প্লাটন থাকবে তাদের সাথে একজন করে বিজ্ঞান নির্বাহী একজন করে ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন এছাড়া র্যাবের সাতাশটি টিম কাজ করবে পুলিশের প্রয়োজনে সংখ্যক সদস্য মোতায়েন করা হবে আমরা আশা করছি 
রিটার্নিং কর্মকর্তা জানিয়েছেন ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন সে বিষয়ে সতর্ক নির্বাচন কমিশন পর্যাপ্ত সিকিউরিটিও থাকবে যাতে ভোট কেন্দ্রে বা ইয়েতে নির্বিঘ্নে ভোটাররা ভোট দিতে পারেন ভোট কক্ষের ভিতরে যে ভোট এবং ইভেন ভোট কক্ষের বাইরে যে ভোট কেন্দ্রে মাঠে যে ভোটাররা লাইন ধরেন তাও যাতে ওই সিসি ক্যামেরার ভিজিলেন্সের মধ্যে আসে সে ধরনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা তো নেওয়া হচ্ছে আপনারা দেখেছেন সব কেন্দ্রের নিরাপত্তায় সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা রাখছে নির্বাচন কমিশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সারা দেশে দেড় হাজার অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিক ব্লাড ব্যাঙ্ক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ করে দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিন্তু এখনও কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে চলছে নিবন্ধনবিহীন অনেক প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে দ্রুতই এইসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হবে দুই দিন আগে সিজারে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন লিপি আক্তার ভর্তি আছেন নারায়ণগঞ্জের কদমতলি জেনারেল হাসপাতালে কিন্তু হাসপাতালে পাওয়া গেল না কোনো চিকিৎসক ও নার্স তালাবদ্ধ অপারেশন থিয়েটার লিপি আক্তারের অস্ত্রোপচার কে করেছেন তা বলতে পারেন না কেউ অপারেশন কে করেছে কোন ম্যাডাম আমি তো মার্কেটিং বাট আমি আসলে লিপি ম্যাডামের লিপির ব্যবস্থাপত্র পাওয়া গেল অর্থোপেডিকের ডাক্তার আক্তার উদ্দিনের প্যাডে ওষুধ লিখা হয়েছে তেরোটি তখনও নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চললেও হাসপাতালে দেখা মেলেনি কোনো মেডিকেল টেকনোলজিস্টের নিবন্ধন ছাড়াই চলছে এই হাসপাতাল পাশেই আরেক হাসপাতাল মেডিস্ক্যান ভর্তি রোগী তিনজন নিবন্ধন না থাকায় এরই মধ্যে সারা দেশে দেড় হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু নানা অজুহাতে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে অনেক প্রতিষ্ঠান বেসরকারি খাতের সেবাই শৃঙ্খলা ফেরাতে প্রয়োজনে আইন সংশোধনের কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আমরা একটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড সেট করছি যে প্রাইভেট ক্লিনিক বা প্রাইভেট হসপিটালগুলি চালাতে হলে নূন্য পক্ষে কতটুকু সার্ভিস সেখানে থাকতে হবে সেই সেট ক্রাইটেরিয়া আমরা তৈরি করছি পাশাপাশি যদি আমাদের কোনো বিধি অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হয় বা রুলস বা ল অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হয় সেটা আমরা জরুরি ভিত্তিতে করব অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিকের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাড়াশি অভিযানের পর বেড়েছে নিবন্ধনের আবেদন এ পর্যন্ত আবেদন জমা পড়েছে আড়াই হাজারের বেশি হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এবার থাকছে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের বাজেট নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন আসছে বাজেটে ব্যাংক হিসেবের ওপর আবগারি শুল্ক বাড়তে পারে দশ লাখ টাকার বেশি লেনদেন হওয়া হিসেবে তিন স্তরে বাড়ছে শুল্ক গ্রাহকরা বলছেন কম সুদের পাশাপাশি এ ধরনের বাড়তি খরচে ব্যাংক বিমুখ হবেন তারা তবে ব্যাংক হিসেবে আবগারি শুল্কে প্রত্যাহার করার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের এতে অর্থনীতির মূলধারায় অর্থপ্রবাহ উৎসাহিত হবে দেশের ব্যাংক খাতে কয়েক কোটি হিসাব আছে গ্রাহকদের এসব হিসাব পরিচালনায় নানা রকম ফি দিতে হয় এর বাইরে বছরের যে কোনো সময় ব্যাংক হিসাবে এক থেকে পাঁচ লাখ টাকা লেনদেন বা স্থিতি থাকলেই দিতে হয় একশো পঞ্চাশ টাকা আবগারি শুল্ক যা পাঁচ থেকে দশ লাখে পাঁচশো টাকা বর্তমানে দশ লাখ থেকে এক কোটি টাকার ক্ষেত্রে আবগারি শুল্ক তিন হাজার টাকা এক থেকে পাঁচ কোটিতে পনেরো হাজার পাঁচ কোটির বেশি হলে চল্লিশ হাজার টাকা প্রথম দুই স্তরে না বাড়লেও অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে পরের তিন স্তরেই বাড়ছে আবগারি শুল্ক সঞ্চয় হিসাবে মূল্যস্ফীতির চেয়ে কম সুদ পাচ্ছেন গ্রাহক চলতি হিসাবে তেমন সুদও মেলে না এমন অবস্থায় শুল্ক বাড়ানোকে মরার ওপর খারার ঘা বলছেন গ্রাহকরা শোনা যাচ্ছে বাজেটে এই অ্যাক্সেস ডিউটি আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে যা সাধারণ ভোক্তাদের জন্য আমরা যারা ব্যাংকে লেনদেন করে থাকি তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হবে গ্রাহকদের ব্যাংক আমানতের আয়ে কর কিংবা বিভিন্ন সেবার ফিতে মূসক আদায় যৌক্তিক হলেও আবগারি শুল্ক থাকা উচিত না বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা আমি টাকাটা রাখব সেই জন্য আমাকে প্যানালটি করতে হবে টাকা জমানো তো কোনো অপরাধ নয় এবং আমার টাকা দিয়ে অন্যরা বিজনেস করবে দেশের উন্নতি হবে সেটাও কোনো অপরাধ নয় সেখানে ট্যাক্স করাটা কিন্তু আমি মনে করি যে একটা কুঠার আঘাত দিয়ে আঘাত করার মতো এই এই ধরনের আবগারি শুল্কটা 
যেটা খুব একটা প্রাচীন একটা শুল্ক ব্যবস্থা সেটা ব্যবহার না করাটাই কাম্য গত অর্থ বছর গ্রাহকদের ব্যাংক হিসাব থেকে দুই হাজার কোটি টাকারও বেশি আবগারি শুল্ক আদায় করেছে এনবিআর হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সিলেট সুনামগঞ্জ সহ আশপাশের জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের থেকে আগামী ছয় মাস ঋণ আদায় স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত নতুন ঋণ দিতেও বলা হয়েছে সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ এ বিষয়ে একটি নির্দেশনা জারি করেছে এতে বলা হয় সম্প্রতি সিলেট ও সুনামগঞ্জ সহ কয়েক জেলায় আকস্মিক বন্যার কারণে ফসল মৎস্য পদ্রি ও প্রাণী সম্পদ খাতের কৃষক এবং খামারিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এসব অঞ্চলে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে কৃষকদের আগের দেওয়া ঋণ আদায় স্থগিত রাখতে হবে পাশাপাশি এসব খাতে প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত নতুন ঋণ বিতরণ করতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সিলেটে পাহাড় ধসের পরও উদাসীন জয়ন্তাপুরের সাতজনের পাহাড় ও টিলায় বসবাসরত অর্ধ শতাধিক পরিবার অতি বৃষ্টিতে আবারও ঘটতে পারে এমন দুর্ঘটনা আশঙ্কার সচেতন নাগরিকদের তবে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ বসবাসকারীদের তালিকা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জয়ন্তাপুরের পূর্ব সাতজনী ও পশ্চিম সাতজনী গ্রাম সমতল ছাড়াও কয়েকটি টিলা ও পাহাড়েও বাস করে অন্তত ষাটটি পরিবার পাহাড়গুলোতে বালুর পরিমাণ বেশি থাকায় ধসের ঝুঁকিও তুলনামূলক বেশি এছাড়াও রয়েছে পানি প্রবাহে ছড়ার ভাঙন পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর ধরে এসব পাহাড় টিলায় বসবাস করছেন স্থানীয়রা আবার আশ্রয় না থাকায় ঝুঁকি যেন বসবাস করছেন অনেকে আমরা বাড়িঘর মানে খুব আমরা তো অশান্তির মাঝে আছি এখন সরা ভাঙে আর এই সাইডে টিলা ভাঙে ঘর বাড়ি এমন কিছু নাই যে জায়গা জমিন যে এগুলো ফেলাই অন্য খানে গিয়ে বাসা ভাড়া করতাম বা থাকতাম এই সেটি অনেক আছে এই সেটি অনেক বাড়ি ঘর আছে বাংলার ভয় আছে স্থানীয়দের অনেকেই বলছেন বর্ষা মৌসুমে এভাবে বসবাস করাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অতিবৃষ্টির কারণে আরও ধসের আশঙ্কা তাদের টিল্লা খাটিয়া গড় দরজা মানাইতেছে মানাইয়া মনে হরো কা টিল্লা উসা রইছে তারা নিচে আছে এখন যে টিল্লা দসি যে বইতে তো তারা কল্পনাও করতে পারতেছে না পাহাড়ের আশেপাশে বসবাস মূলত বসবাস করাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এটা মানে এইভাবে বসবাস না করাটাই উত্তম জনপ্রতিনিধিরা জানিয়েছেন বসবাসকারীরা অনেকেই নিজস্ব মালিকানাধীন জায়গায় বাস করছেন ফলে তাদের সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না অনেক পাহাড় আছে সেটা আবার চারা হিসাবে শ্রেণী আছে তো পাহাড় হিসাবে শ্রেণীগুলা কিন্তু খুবই কম আছে তো আপনি যখন দেখবেন যে এখানে আপনি দেখছেন এটা ঠিলা বাট আপনি কাগজে যখন যাবেন তখন দেখবেন এটাতে লেখা আছে ছাড়া অথবা বাড়ি তখন তো আপনি কিছু করতে পারবেন না তবে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে পাহাড় টিলায় ঝুঁকিপূর্ণ বসবাসকারীদের তালিকা করা হচ্ছে যারা ভূমিহীন তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে যারা ভূমিহীন আছে তাদেরকে ঘর করে দেওয়ার জন্য আমরা ইউনোকে বলেছি অনেকে এসব জায়গায় যেতে চান না তারা এসব পাহাড়ে নিজেদের জায়গায় থাকতে চান তো যারা যেতে চান তাদেরকে ইমিডিয়েটলি সেখানে ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে নিজেদের অসচেতনতা আর প্রশাসনের নজরদারির অভাবে সিলেটের অন্য অঞ্চলেও বাড়ছে পাহাড়ে ঝুঁকিপূর্ণ বসবাস মাধব কর্মকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিলেট ফুলের রাজ্যে বিশ্বজুড়ে এই খ্যাতি রয়েছে অর্কিডের এখন শৌখিন চাষিদের হাত ধরে পাহাড়েও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে অর্কিড চাষ দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিড চাষ করে সফল হয়েছেন বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির চাষিরা চাহিদার সাথে বাড়ছে এর বাণিজ্যিক চাষের সম্ভাবনা এই জন্য সরকারি সহায়তা চেয়েছেন চাষিরা পাঁচ বছর ধরে সংগ্রহ করা বিপন্ন ও দেশি প্রজাতির অর্কিড নিয়ে সংরক্ষণশালা গড়ে তুলেছেন খাগড়াছড়ির তরুণ সাথয় মারমা শহরের রাজ্যমণি পাড়ায় তার সংগ্রহে আছে প্রায় পঞ্চান্ন প্রজাতির অর্কিড যার অনেকগুলোই এখন দুষ্প্রাপ্য কোনো পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই বছরের পর বছর এসব বিরল জাতের অর্কিড সংগ্রহ করে সাহিত্য হয়ে গড়ে তুলেছেন হিল অর্কিড সোসাইটি ফুলের টবের পরিবর্তে বাহারি রঙের অর্কিড শোভা পাচ্ছে তেতুল আম জারুল সোনালু কাঠার কাছে বাংলাদেশের যে নেটিভ অর্কিডগুলো আছে আমার কাছে মোটামুটি সব অর্কিডটাই আছে এখানকার যে ফুল প্রেমীরা আছে তারা অন্তত জানুক যে বাংলাদেশে এরকম একটা সুন্দর একটা অর্কিডের ফুল আছে তার মতো আরও অনেকে আগ্রহী হয়েছেন অর্কিড চাষে তবে অর্কিড রক্ষায় প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়ানো তাগিদ তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে এক সময় দেশীয় প্রচুর অর্কিড পাওয়া যেত বনভূমির পরিমাণ কমে যাওয়ার সাথে সাথে অর্কিডের পরিমাণও কিন্তু কমে যাচ্ছে বান্দরবনেও বন থেকে সংগ্রহ করা অর্কিড নিয়ে সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছেন আট অর্কিড প্রেমী 
এদের মধ্যে কেউ কেউ অর্কিড বিক্রি করে লাভের মুখ দেখছেন এই অর্কিডগুলো যদি আমরা সংগ্রহই না করি বা সরকারি ভাবেও যদি সংগ্রহ না করে তাহলে একসময় আমরা আমাদের প্রজন্ম বা আমরা অর্কিড চিনবই না অর্কিড চাষ বাড়াতে সরকারের নানা উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন কৃষি গবেষক উদ্যোক্তা সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করব এবং এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা চাচ্ছি যে এই অর্কিড ফুলের যে সম্ভাবনা টুকু টিকিয়ে রেখে এবং এটা যদি আমরা যদি বাইরে বিভিন্ন দেশে অন্যান্য দেশের মতো বাইরে যদি আমরা রপ্তানি করতে পারি তাহলে একটি সম্ভাবনাময় জায়গা আমাদের সৃষ্টি হবে বাণিজ্যিকভাবে অর্কিড চা সম্ভব হলে পাহাড়ে কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানির সম্ভাবনা দেখছেন সংশ্লিষ্টরা আস্থা ভোটে টিকে গেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন টোরি পার্টির এমপিদের মধ্যে তার পক্ষে পড়েছে দুশো এগারোটি ভোট আর বিপক্ষে পড়েছে একশো আটচল্লিশটি ফলে এই যাত্রা এই নেতৃত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হলেন তিনি হাউস অফ কমেন্সে সোমবার এই দুই ঘন্টা ব্যাপী গোপন ব্যালটে ভোট দেন কনজারভেটিভ এমপিরা এতে উনষাট শতাংশ ভোট পান প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন লকডাউন চলাকালে পার্টি করা অর্থনৈতিক নীতি এবং নেতৃত্বের ধরন নিয়ে বিভেদের জেরে আস্থা ভোটের মুখোমুখি হন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন তবে পার্টি গেট কেলেঙ্কারির জন্য সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হন তিনি দফায় দফায় চলছে তদন্ত আস্থা ভোটে জয় পাওয়ায় আইন অনুযায়ী আগামী এক বছর প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো অনাস্থা প্রস্তাব আনা যাবে না বত্রিশ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে দেশটির সংস্কৃতি ও তথ্যমন্ত্রী আলেকজান্ডার কাচেনকো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করায় সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি এদিকে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভকে বহনকারী উড়ো জাহাজকে নিজেদের আকাশসীমায় প্রবেশ করতে দেয়নি সার্বিয়ার প্রতিবেশী তিন দেশ বুলগেরিয়া নর্থ মেসিডোনিয়া ও মন্টেনিগ্রো ফলে সার্বিয়া সফর বাতিল করতে বাধ্য হন লাভরভ এই ঘটনাকে অকল্পনীয় পরিস্থিতি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি অন্যদিকে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে সেভেরো দনাস্কে তীব্র লড়াই চলছে বলে জানিয়েছেন দেশটির সামরিক গোয়েন্দা প্রধান তার দাবি শহরটি থেকে রুশ সেনারা পিছু হটছেন তবে লোহান্স গভর্নরের দাবি সেভেরো দনাস্কে তাদের পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে দনবাস অঞ্চলে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই শহর একে একে হারিয়ে যাচ্ছে আফগানিস্তানের নানা শিল্প সম্প্রতি এই দেশটির বেশিরভাগ রেশম সুতার কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন এর সাথে সংশ্লিষ্টরা তাঁতিরা বলছেন গ্রাহক না থাকা এবং কাঁচামালের দাম বেশি হওয়ায় বাধ্য হয়ে ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছেন তারা এক সময় আফগানিস্তানের রেশম শিল্পের খ্যাতি ছিল বিশ্বজুড়ে দেশটির হেরাত প্রদেশে ছিল শতাধিক রেশম সুতা তৈরির কারখানা এই শিল্পের সাথে জড়িত ছিলেন হাজার হাজার আফগান শ্রমিক তবে সেই জৌলুস হারিয়ে যাচ্ছে বলে আক্ষেপ করলেন রেশম শিল্পের সাথে কয়েক দশক ধরে জড়িত গুলহাম শেখ বংশানুক্রমিকভাবে এই ব্যবসার সাথে জড়িত গুলহাম জানান রেশম সুতা তৈরির কারখানাগুলো সবই প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে হাতিগুনা যারা এখনো কাজ করছে তারা সকলে প্রবীণ তরুণরা এই শিল্পে কাজ করতে আগ্রহী না কারণ গ্রাহক নেই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এই শিল্পকে ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব না আফগান রেশম কারিগররা বলছেন কম দামে রেশম সুতার সহজলভ্যতা তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে পুরো দেশে মাত্র দুটি সিল্কের তৈরি পণ্যের দোকান আছে আমাদের দেশের হাতে বোনা একটি রেশম সুতার রুমালের দাম তিনশো আফগানি বা তিন মার্কিন ডলার সেখানে গ্রাহকরা চীনের রেশম সুতার তৈরি একটি রুমাল আরও সাশ্রয়ী মূল্যে পাচ্ছেন চীনের আমদানি বন্ধ না করলে দেশে বিনিয়োগ না করলে এই বাজার টিকিয়ে রাখা সম্ভব না হেরাত প্রাদেশিক কৃষি বিভাগের মতে আফগানিস্তানে বছরে প্রায় দুইশো টন রেশম কিট উৎপাদন করা হয় দেশে চাহিদা না থাকায় তৈরি সিল্কের অধিকাংশই রপ্তানি করা হয় প্রতিবেশী দেশগুলোতে লুৎফা ফাউজিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পাকিস্তানে দিন দিন তীব্র হচ্ছে অর্থনৈতিক সংকট শাহবাজ শরীফ সরকার অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে নানা উদ্যোগ নিলেও তা কাজে আসছে না মে মাসের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তানে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে সাড়ে ছত্রিশ কোটি ডলারের পতন হয়েছে এদিকে নিত্যপণ্য ও জ্বালানির দাম বাড়ছে লাগামহীনভাবে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে এপ্রিলে আস্থা ভোটে হেরে প্রধানমন্ত্রীত্ব হারান পিটিআইয়ের চেয়ারম্যান ইমরান খান পরে নতুন প্রধানমন্ত্রী হন পিএমএলএন এর প্রধান শাহবাজ শরীফ 
তবে ক্ষমতায় এসেই পড়েন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে দেশ জুড়ে দেখা দিয়েছে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মে মাসের শেষ সপ্তাহে সাড়ে ছত্রিশ কোটি ডলার পতনের পর পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে দাঁড়িয়েছে নয় দশমিক সাত বিলিয়ন ডলার যা গত বছরের আগস্টের তুলনায় প্রায় অর্ধেক রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে পাকিস্তানের অর্থনীতিতে গত সপ্তাহে জ্বালানির দাম দুই দফা বাড়িয়েছে দেশটির সরকার বেড়েছে বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে নিত্যপণ্যের দাম লিটার প্রতি ভোজ্য তেলের দাম গিয়ে ঠেকেছে ছয়শো পঁয়ত্রিশ রুপিতে অর্থনৈতিক এ সংকট থেকে মুক্তি পেতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ সহ বেশ কয়েকটি দেশের কাছে ঋণের আবেদন জানিয়েছে পাকিস্তান বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা এ সহায়তা না পেলে পাকিস্তানের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো ঋণ খিলাপি হবে জোবায়ার হুসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দ্বিতীয় বহরে তামিম মিরা রাব্বির সাথে চার কোচিং স্টাফ রওনা হচ্ছেন উইন্ডিজের উদ্দেশ্যে টেস্টের কঠিন মিশনে সফল হতে চান মেহেদি হাসান মিরাজ যদিও কাজটা সহজ হবে না বলে মনে করেন এই অলরাউন্ডার সবশেষ সফরের ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের অভিজ্ঞতা থেকে নিচ্ছেন আত্মবিশ্বাস সাকিবের নেতৃত্বে টেস্টে ভালো করতে চান টাইগাররা মুশফিক ছুটি নিয়েছেন উইন্ডিজ সফরে একাদশে থাকা প্রায় নিশ্চিত রাব্বির সাহস ভরসার জায়গা বাবাকে সাথে নিয়ে বিমানবন্দরে হাজির এ ব্যাটার কঠিন মিশনে তার কাছে টাইগারদের প্রত্যাশা অনেক ইঞ্জুরি থেকে ফিরেছেন মিরাজ শ্রীলঙ্কা সফরে তার অভাব টের পেয়েছে বাংলাদেশ চার বছর পর উইন্ডিজ সফরে টাইগাররা ওয়ান ডে ফরম্যাটে ধারাবাহিকতা আছে টেস্ট ও টি টোয়েন্টি নিয়ে যত চিন্তা মিরাজ অবশ্য বড় প্রত্যাশার কথাই জানিয়ে গেলেন রিসেন্টলি আমরা বেশ ভালো করছি না বাট আমরা কামব্যাক করতে পারবো এটা আমাদের বিশ্বাস আছে দেখেন আমরা নিউজিল্যান্ডে তো ম্যাচ জিতেছি নিউজিল্যান্ডের কন্ডিশনে যে যখন টেস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজে খেলেছি তখন তো সাকিব ভাই ক্যাপ্টেন ছিল বাট এবারও সাকিব ভাই ক্যাপ্টেন আছে অবশ্য সে তো অবশ্যই ভালো করার চেষ্টা করব এবং অবশ্য ইনশাল্লাহ যে প্লেয়াররা আছে তারা যেন ইঞ্জুরি ফ্রি থেকে ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে জয় মুমিনুলরা ক্যারিবিয়ান দ্বীপে পৌঁছেছেন আগেই টেস্ট দলের তিন সদস্য রাব্বি মিরাজ তামিমের সাথে চার কোচিং স্টাফ বিমান ধরেছেন উইন্ডিজের সেখানে যথেষ্ট অনুশীলন প্রস্তুতি ম্যাচের সুযোগ পাবে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে দলের সাথে যোগ দেবেন সাকিব টেস্ট অধিনায়ক সেখানেই দায়িত্ব বুঝে নেবেন যখন লাস্ট ইয়ার ওয়েস্ট ইন্ডিজ গিয়েছিলাম আমরা দুইটা সিরিজ জিতেছিলাম ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি বাট আসলে ওই এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই মজার ছিল আর যেহেতু চার বছর পর যাচ্ছি অবশ্যই ভালো ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করবো সবাই অ্যান্টিগা সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু ষোলো জুন সেন্ট লুসিয়ায় শেষ টেস্ট শুরু হবে চব্বিশ জুন মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ বাংলাদেশ দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের প্রথম থেকেই থাকছেন মেহেদি হাসান মিরাজ অন্যদিকে উইন্ডিজদের বিপক্ষে শর্টার ফরম্যাটে পাওয়া যাবে ফিট তাসকিন আহমেদকে জানিয়েছেন বিসিবি প্রধান চিকিৎসক দেবাশিস চৌধুরী সাউথ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কা সিরিজে তাস্কিন শরিফুল মিরাজ নাইমের মতো ইম্প্যাক্ট ক্রিকেটারদের ইঞ্জুরি বড় পার্থক্য গড়ে দিয়েছে বাংলাদেশের পারফরমেন্সে দলীয় কম্বিনেশনের অভাব মেটাতে হিমশিম খেতে হয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টকেও কাঁধের চোটে থাকায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ছিটকে যান তাস্কিন পুরোপুরি সেরে না ওঠায় খেলছেন না উইন্ডিজের বিপক্ষে দুই টেস্টেও তবে পুরনো রূপে ফিরতে চলেছেন টাইগার স্পিডিস্টার ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে রঙিন পোশাকে ফেরার অপেক্ষা অন্যদিকে ডিপিএলে আঙ্গুলে চোটে পড়া মেহেদি মিরাজকে প্রথম টেস্টে পাওয়া নিয়ে সংশয় থাকলেও তা কেটে গেছে উইন্ডিজ সিরিজের শুরু থেকেই থাকছেন এই অফ স্পিনার এখন তাস্কিন ফুল রান আপে প্রায় সেভেন্টি থেকে এইটি পার্সেন্ট টেন্সিটিতে বোলিং করছে আশা করছি ওয়েস্ট ইন্ডিজে শর্টার পার্সেন্ট ফরমেটে ওর খেলতে কোনো অসুবিধা হয় না আমরা কনফিডেন্ট যে শুরু থেকে মিরাজ দলের সঙ্গে পূর্ণ মাত্রায় অনুশীলনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না হোম অ্যাওয়ে মিলিয়ে এ বছর ব্যস্ত সূচি টাইগারদের এশিয়া কাপ ছাড়াও রয়েছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো বড় ইভেন্ট গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে খেলোয়াড়দের ইঞ্জুরি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিসিবির ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টে বাড়তি মনোযোগ দিতে চাই বোর্ড ন্যাশনাল টিমের ক্যাম্পে আমাদের প্লেয়াররা থাকেন তখন ওদের একটা সফটওয়্যার আমরা ফলো করি ওদের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের জন্য কয়েক বছরে যেহেতু আমাদের কিছু কনসার্ন আছে ইঞ্জুরির আমরা আরও বেশি সতর্ক হব ব্যাপারে এবং আশা করছি ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টটা আমরা ভালোভাবেই ফলো করতে পারব তাস্কিন মিরাজ ছাড়াও ইঞ্জুরি তালিকায় আছেন শরিফুল নাই বারো তারিখ শুরু হতে যাওয়া বাংলাদেশ টাইগার্স ক্যাম্পের অনুশীলনে ফেরার প্রস্তুতি সারবেন এই দুই ক্রিকেটার কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টি টোয়েন্টিতে মাঠে নামবে শ্রীলঙ্কা কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা সাড়
টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে নিজেদের প্রস্তুতি সারতে চান মিকি আর্থার আর শিশুরা সবশেষ দুটি দ্বিপাক্ষিক সিরিজে জিততে পারেনি লঙ্কানরা জয় ফিরেছেন প্রথমবারের মতো দলে জায়গা পেয়েছেন অনূর্ধ্ব উনিশ দলের পেসার মাথিসা পাথিরানা এদিকে বাঁহাতি ব্যাটার বানুকা রাজাপক্ষে এবং অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা বাদ পড়েছেন ধনঞ্জয় ডি সিলভা এবং লাহিরু কুমারা এদিকে অক্টোবরে ঘরের মাঠে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ভালো সুরের প্রত্যাশা অজি অধিনায়ক অ্যারেন ফ্রেঞ্চ বিশ্রাম দেয়া হয়েছে পেট কামিন্সকে পিতৃকালীন ছুটিতে পুরো সফরেই থাকছেন না স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা সিরিজে তিনটি টি টোয়েন্টি পাঁচটি ওয়ান ডে ও দুটি টেস্ট খেলবে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় বহরে তামিম মিরাজ রাব্বির সাথে চার কোচিং স্টাফ রওনা হয়েছেন উইন্ডিজের উদ্দেশ্যে টেস্টের কঠিন মিশনে সফল হতে চান মেহেদি হাসান মিরাজ যদিও কাজটা সহজ হবে না বলে মনে করেন এই অলরাউন্ডার সবশেষ সফরের ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের অভিজ্ঞতা থেকে নিচ্ছেন আত্মবিশ্বাস সাকিবের নেতৃত্বে টেস্টে ভালো করতে চায় ট্রাইগাররা ইউফা নেশনস লিগে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে এক এক গোলে ড্র করেছে ফ্রান্স সফরকারীদের মাঠে এগিয়ে থেকেও টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে জয়হিন দিদির দেশমের দল গেল বিশ্বকাপের দুই ফাইনালিস্টের লড়াই উত্তাপ ছড়াতে পারেনি ডেনমার্কের কাছে হারে স্বাগতিক ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে দশটি পরিবর্তন ফ্রান্সের তাতে প্রভাব পড়ে টিম কম্বিনেশনে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে গোল শুনো প্রথমার্ধ আসরের জয়হিন ক্রোয়েশিয়া পিছিয়ে পড়ে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই উইসামের বাড়ানো বলে মিডফিল্ডার আদ্রিও রাবিওর জোরালো শটে এগিয়ে যায় দু হাজার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা বেশ কয়েকটি সুযোগ পেলেও স্বাগতিকরা সমতায় ফেরে ম্যাচের শেষ দিকে স্পটকিক থেকে হার এড়িয়েছেন ক্রোয়েশিয়ান ফরওয়ার্ড আন্দ্রেই ক্রামারিচ এদিকে আরেক ম্যাচে ঘরের মাঠে ডেনমার্কের কাছে দুই এক গোলে হেরেছে অস্ট্রিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম পর্যটন আকর্ষণীয় দেশ থাইল্যান্ডের প্রতি বছর প্রায় চার কোটি পর্যটক আসেন ফলে দেশটির অর্থনীতির বড় অংশই আসে পর্যটন খাত থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উৎস সীমিত হলে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে কাজে লাগিয়ে পর্যটন স্থানগুলোকে বিদেশিদের জন্য আকর্ষণীয় করে তুলেছে দেশটি যার অন্যতম কেন্দ্রে রয়েছে বৌদ্ধ মন্দিরগুলো ছিল না তিরানব্বই শতাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশটির সংস্কৃতিতেও এর বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে বিশেষ করে থাইল্যান্ডের উত্তরের পর্বতাঞ্চল চিয়াং মাইকে ঘিরে রয়েছে সাতশো বছরের পুরনো সংস্কৃতি পুরোপুরি পর্যটন নির্ভর চিয়াং মাইয়ের শহর জুড়েই রয়েছে বিভিন্ন বৌদ্ধ মন্দির ফলে শহরটির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দেখতে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক ছুটে আসেন এখানে উনিশশো ছাব্বিশ সালে প্রতিষ্ঠিত শহরটির পুরনো মন্দিরগুলোর একটি এই ওয়াট চেদি লুয়াং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য এটি তীর্থস্থান হলেও পর্যটকদের আকর্ষণ করতে নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনারও আয়োজন থাকে এখানে শুধু ধর্মীয় বিষয় থাকলে সবাই এক ঘেয়ে হয়ে যাবে সে কারণে সবাইকে আনন্দ দিতে এবং পর্যটকদের জন্য উপভোগ করতে এই সাংস্কৃতিক পরিবেশনাগুলোর আয়োজন করা হয়ে থাকে দৈত্য কুম্মা পানের দশটির উপরে একটি রয়েছে এখানে মূলত থাইল্যান্ডে পর্যটকদের আকর্ষণের একটা বড় জায়গা হলো এসব বৌদ্ধ মন্দির যেখানে কেবল ধর্মীয় চর্চা ধরে রাখাই নয় প্রজন্মের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে সাংস্কৃতিক আয়োজনগুলোতে অংশ নিতেও উৎসাহিত করেন তারা চিয়াংমাই অন্যতম বড় শহর এই মন্দিরও ছয়শো বছরের বেশি পুরনো তাই এখান থেকে ফুল নিয়ে মঙ্গল কামনায় বৌদ্ধর কাছে প্রার্থনা জানায় এছাড়া এই অঞ্চলে দই সুতেফ মন্দির ও পর্বতের ন্যাশনাল পার্কের মতো জায়গাগুলোতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ধরে রেখে পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় করে তৈরি করা হয়েছে যা যে কারো নজর কাড়বে সেক্ষেত্রে এই পর্যটনের পেছনে মূলত তাদের সবচেয়ে যে বিষয়টি কাজ করে সেটি হলো পরিবেশ বান্ধব তাদের যে কাঠামো বা নীতি যেটি হতে পারে বাংলাদেশের জন্য অনুসরণীয় সাবিনা পুথি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চিয়াং মাই থাইল্যান্ড এই ছিল বিরতিহীন সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরো বি